Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler du FAL. Je précise que ce modèle est un modèle autrichien et que malheureusement euh, c'est une, euh, désormais une catégorie A qui, euh, eh bien, avec laquelle on ne pourra bientôt plus s'amuser en France. Donc c'est l'occasion de le faire parler, euh, je dirais une dernière fois, et de vous le présenter sur la chaîne. Juste avant de continuer la vidéo, sachez que tous mes scripts sont en accès libre sur LAI Publication, le magazine en ligne dédié aux armes à feu. Vous avez un lien dans la description vers les PDF et aussi leur chaîne YouTube qui montre du très beau matériel. Bon visionnage. Le FAL, c'est une arme iconique de la guerre froide. Si on devait mettre quelque chose en face de la K-47, côté occident, ça devrait être le FAL, non Le fameux bras droit du monde libre, avec ce double sens en anglais, entre bras droit et le bras juste. Le FAL, c'est un best-seller mondial vendu dans 90 pays et qui aura connu toutes les conditions extrêmes. Des Falkland à l'Israël, en passant par l'Afrique du Sud et les jungles sud-américaines, hein, et j'en passe. Il y a quand même un point amusant dans son adoption, c'est son calibre, le 308 Winchester. Est-ce que le 308 ne serait pas une arnaque Alors vous pouvez déjà me répondre dans les commentaires, mais attendez la suite. Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire du 308 Winchester Bon déjà, on va revenir à 1944 et ce bon vieux Sturmgewehr et surtout sa cartouche, le 8 mm Kurtz. Deux points très intéressants avec le STG-44, c'est le concept de fusil d'assaut et celui de cartouche intermédiaire. En gros, l'arme idéale qui remplace les pistolets mitrailleurs et les fusils mitrailleurs. Donc certains pays vont se lancer dans un remplacement de cette arme unique qui remplacerait tout l'armement léger. Donc bien évidemment, les états unis le Royaume-Uni prenant comme point de repère évident le STG-44. Pendant ce temps-là, en Belgique, la FN Airstal se remet de la Seconde Guerre mondiale et un certain Dieudonné Joseph Sève travaille sur une nouvelle arme, le SAFN-49. Il s'agit d'un fusil semi-automatique avec un chargeur amovible de 10 cartouches, chambré dans divers calibres, dont le 3006 américain. Si l'arme est de bonne facture et fonctionne bien, elle arrive déjà trop tard. Le temps des fusils de gros calibre est déjà révolu. Avec ce fameux STG-44, les armées du monde ont globalement compris que tirer une puissante cartouche de fusil devient obsolète et qu'il vaut mieux rechercher un meilleur compromis. Surtout si on souhaite offrir des armes tirant en rafale à chaque fantassin. D'ailleurs, Dieudonné Sève en était parfaitement conscient car dès 1947, il travaillait sur un prototype. Chambré en 8 mm, courte. Je vous le donne Emile, un prototype du futur FAL. Au même moment en Angleterre, les Anglais décident de créer une nouvelle cartouche. Encore une fois, surfant sur l'idée du STG-44. Ce qu'il en résultera est la cartouche de 280, offrant de bonnes performances. Ils vont donc en même temps développer une nouvelle arme pour leur nouvelle cartouche. Ça donnera naissance plus tard à l'avant-gardiste EM2. Cependant, voyant le prototype du FAL développé en Belgique, ils vont aussi demander un exemplaire dans leur nouveau calibre car ils semblaient aussi très intéressés. Ça sera fait sans trop de problèmes par la FN Airstall. Et enfin, aux états unis les mêmes questions se posent pour remplacer USM1, Thompson et FM Bar. Ça donnera naissance à la cartouche T65 développée par Winchester, que vous connaissez tous bien aujourd'hui, le 762 par 51, autrement dit 308 Winchester. Cette cartouche est intéressante car elle propose les mêmes performances que la 3006, mais pour une taille inférieure. Donc ce qui veut dire un poids plus léger, un emport plus conséquent et une puissance aussi satisfaisante qu'un fusil à verrou. Le problème, c'est que ça n'en fait pas une cartouche intermédiaire. Peut-être que dans le contexte des années 50, c'était le cas, mais clairement aujourd'hui, personne ne dit que le 308, c'est un calibre intermédiaire. Néanmoins, c'est là-dessus que vont miser les états unis Et surtout un homme, le colonel René Studler, qui est simplement chargé de trouver un calibre universel qui serait utilisé par tous les membres de l'OTAN. Évidemment, si le calibre pouvait en plus être américain, alors là, c'était la cerise sur le gâteau pour Studler. Je vous la fais courte, les Américains vont tout faire pour saboter la cartouche anglaise et pousser l'adoption par l'OTAN du 762 par 51. Ils adopteront le M14, qui n'est finalement qu'un M1 garant amélioré, et les Anglais, comme les Belges, partiront sur le FAL, chambré désormais dans le calibre américain. Donc oui, l'adoption du 308 dans l'OTAN n'a rien de rationnel et n'est qu'une arnaque politique ayant servi la carrière d'un colonel américain qui voulait laisser son empreinte dans l'histoire militaire mondiale. Oui, on peut le dire, le colonel Studler... C'est un sale coup Eh oui, 
ça n'empêche que le 308 a de bonnes performances. Mais la réalité, c'est que la décision logique de l'époque aurait été l'adoption du 280 anglais. Non mais vraiment, vous imaginez le temps qu'il faut pour développer une cartouche, le temps qu'il faut pour développer une nouvelle arme. Le M2 était validé et partait en production lorsqu'il a été méchamment tué dans l'œuf par les Américains. Et vous savez quoi Encore pire, les US ont demandé aux Belges de les soutenir dans le choix du 308. En échange de quoi, ils adopteraient le FAL. Oui, ben non... Parce que le problème du 308, c'est qu'il n'est pas fait pour du tir en full auto dans une arme individuelle. Le FAL, ce n'est pas un fusil d'assaut, c'est un fusil de combat. Un battle rifle, comme disent nos amis anglo-saxons. Par exemple, le M14 américain dont je parlais un peu avant, il propose le full auto de base, ok. Mais saviez-vous qu'en réalité, la plupart des exemplaires qui ont été livrés sur le terrain ont leur sélecteur bloqué en semi-auto Regardez les vidéos sur le net et dites-moi si l'arme est vraiment contrôlable, hein, sans parler de la cadence de tir démesurée. Le FAL anglais, il tire en full ou en semi eh bien, il est nativement en semi. Certaines armées ont jugé bon de brider leurs fusils de combat car le mode automatique ne sert à rien. C'est là où finalement, en France, à la même époque, avec notre duo Mas 49-56 et Mat 49, on n'était pas si mal. Bon, j'y vais un peu fort, mais si vous voulez en savoir plus sur le concept de la rafale, allez lire l'article de LI Publication. Je mets un lien dans la description hein, et vous comprendrez tout de suite mes propos. Pour en revenir à notre FAL en 308 Winchester, la version que je vous montre dans cette vidéo est peut-être la version la plus appréciée et recherchée des collectionneurs, le Stormgever 58. Ça c'est marrant mais il reprend le nom de Stormgever, donc fusil d'assaut, alors que c'est pas vraiment un fusil d'assaut. Hein. C'est compliqué cette histoire. Donc le STG 58, c'est un FAL adopté par l'Autriche en 1958 pour équiper l'armée autrichienne. Les 20 000 premiers exemplaires seront fabriqués par les Belges, mais ensuite les armes seront produites sous licence chez Ster en Autriche. Contrairement à son homologue anglais, le FAL autrichien propose le tir en full auto, mais il a un bipied intégré. Et donc le tir couché avec bipied rend le full auto en 762 par 51 beaucoup plus maîtrisable. Et on peut imaginer que pour du tir de soutien, c'est intéressant. Autre caractéristique particulière sur le STG 58, c'est le garde-main en métal. Habituellement sur les FAL, ils sont soit en bois, soit en plastique. Pour le look, c'est assez sympa qu'ils soient en métal. Mais après avoir tiré quelques cartouches avec, je suis un peu sceptique. Le problème, c'est que le métal est un matériau très conducteur, et donc le garde-main devient très rapidement très chaud. Mais vraiment très rapidement. Le jour où on a tiré avec, il devait faire 35 degrés, c'était une belle journée d'été, et je dirais qu'au bout de 15 ou 20 cartouches, il n'était plus permis de poser sa main sur le garde-main. C'est pour ça que vous voyez dans la vidéo certaines postures qui semblent bizarres, car on porte l'arme par le chargeur, hein, ce qui n'est généralement... Pas conseillé car ça peut provoquer des dysfonctionnements. Alors pourquoi partir sur le métal C'est probablement plus résistant et même si vous videz trois chargeurs d'affilée en full auto et que votre garde-main est rouge vif, eh bien contrairement au bois, ils ne brûlent pas et contrairement au plastique, ils ne font pas. J'imagine que c'est une sorte de compromis. L'autre particularité du STG 58, c'est son cache-flamme. Il est utile pour trois choses. Bah déjà simplement de faire office de cache-flamme. Mais aussi, il permet d'y mettre des grenades sans avoir besoin d'un adaptateur. Car oui, le FAL permet le tir à la grenade. La plus connue est la grenade anti-tank nommée Energia. Anstalt für die Entwicklung von Erfindungen und gewerblichen Anwendungen. C'est encore plus plaisant en allemand. Le fonctionnement est simple. Vous glissez la grenade au bout du canon. Vous basculez l'empreinte gaz à l'avant du FAL sur la position G. Pour grenade, évidemment. Et ensuite, vous utilisez une cartouche à blanc ou feuillette. La portée moyenne est de 200 mètres. Cette grenade sera remplacée plus tard dans les années 60 par une grenade avec un piège à balles pouvant donc être utilisée avec des cartouches standards. La dernière chose que permet ce cache-flamme autrichien, couper des barbelés. Non c'est vrai, il est justement ouvert en croix pour laisser la possibilité de passer un fil de fer et il suffit de tirer pour couper le barbelé. Pour le reste, on est sur du fal classique. La bête pèse 4,5 kg, a une hausse allant de 200 à 600 mètres et l'ouverture du capot se fait au moyen d'un levier sur le côté gauche de l'arme et qu'il suffit de basculer vers l'arrière pour accéder de manière très simple à l'ensemble mobile culasse. Lors du tir de la dernière cartouche, la culasse reste en arrière et un bouton dont la forme est unique à la version autrichienne, situé juste à côté du puits de chargement, permet de relâcher la culasse. Quant au levier d'armement, il est sur le côté gauche. Le fonctionnement du FAL est le suivant. Au départ du coup, la balle part et une partie des gaz est récupérée à l'avant du canon par un évent. Ces gaz vont pousser un piston situé au-dessus du canon et ce piston va lui-même pousser l'ensemble mobile culasse. Un ressort ramène le piston vers l'avant en attendant le prochain tir 
et un autre ressort situé dans la crosse permet de repousser la culasse vers l'avant. Simple et efficace. Petite particularité du modèle que je vous présente, c'est la lunette. La FN Airstall a essayé de vendre son FAL dans différentes configurations, dont celui de tireur d'élite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura différentes versions de lunettes, différentes configurations, car chaque armée, que ce soit les Britanniques ou les Israéliens par exemple, avait leurs propres optiques. Le problème principal du FAL, c'est que son capot bouge trop lors du tir, donc y fixer une lunette directement dessus n'est pas possible. Enfin, oui vous pouvez le faire, mais c'est comme une AK, les résultats en cible vont être catastrophiques. Donc dans la version que je vous montre à l'écran, vous avez un montage fixé dans un nouveau capot, plus résistant, et qui vient remplacer celui d'origine, afin d'assurer une stabilité lors des tirs. Dans les faits, c'est mieux que le capot classique, mais c'est loin d'être parfait. Le rail de type Stanag est assez haut pour laisser le tireur utiliser les organes de visée classiques. Enfin, la lunette est 100% belge et a bien été fabriquée par la FN Airstall comme l'atteste ce simple marquage. Sur l'arrière, on peut tourner la lunette pour régler le focus. Le corps a une lentille de 24 mm sur l'arrière et 28 mm sur l'avant. Sur le dessus de la lunette se trouve une molette permettant de compenser la chute de balle et donc de régler le réticule en élévation. Les mesures allant de 100 à 600 mètres. La puissance de la lunette étant quant à elle de x4, ce qui est similaire à la plupart des lunettes de cette époque, dont la nôtre, la PX-806 des MAS-49. Et pour terminer, le réticule qui fait trait allemand, avec cette barre se finissant en pointe en bas, et deux barres horizontales sur les côtés marquées de différentes mesures. En tout cas, c'est une configuration plutôt rare que je vous offre aujourd'hui. Avoir un STG-58 avec une lunette fabriquée par la FN, et pas une Trilux ou une Ensolt qu'on voit plus souvent, Quoique un fal avec une optique, c'est pas très commun non plus. Non, vraiment, c'était plutôt sympa à utiliser au stand et toucher le gong à 200 mètres n'a pas été très difficile. L'armée autrichienne utilisera le fal jusqu'à la fin des années 70, quand celui-ci sera progressivement remplacé par le Sturmgewehr 77, ou plus connu l'Aug ou la UG, chambré en 223 Remington. Certaines unités alpines conserveront encore longtemps leur STG-58 car au vu des distances d'engagement dans les montagnes, ils souhaitaient conserver le 308 pour bénéficier d'une meilleure portée. En tout cas, le FAL n'a plus grand chose à prouver. Il n'a pas connu de conflits majeurs durant la guerre froide, mais toute une série de petits conflits de guerre civile un peu partout sur la planète. Il semble que le FAL ait toujours été bien apprécié par les utilisateurs. Ce qui m'amène à une réflexion, est-ce que le FAL est une bonne arme de guerre est-ce que sa diffusion dans plus de 90 pays en fait l'argument qu'il s'agisse d'une bonne arme de guerre Ou est-ce juste lié à un contexte de développement qui l'a placé là, au bon endroit, au bon moment Si on devait balayer rapidement les défauts et avantages du FAL, ça serait quoi Une bonne robustesse Une bonne fiabilité Un calibre intéressant Facile à fabriquer sous licence Facile à entretenir sur le terrain Et une précision tout à fait acceptable dans le rôle d'une arme de combat Par contre, il est quand même lourd et encombrant. Et un soldat passe plus de temps à porter une arme qu'à tirer avec. Et pour aller plus loin, je vous pose la question, c'est quoi une bonne arme de guerre C'est une arme fiable et solide Une arme qui est la plus grande cadence de tir, le plus gros calibre, la plus grande capacité Une arme facile à produire massivement et pas chère, qui est la plus précise Bref, autant de questions qui mériteraient une vidéo dédiée. Je vous laisse vous faire vos propres réflexions. La vidéo touche à sa fin, merci aux propriétaires de l'arme pour le prêt. Merci au président du club de nous avoir autorisé à tirer et filmer dans son stand. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. Ça aide à soutenir mon travail. Et je vous dis, au revoir.